Мир вам, дорогая церковь, дорогие друзья. Хочу начать с простого вопроса. Чьи грехи тебя больше тревожат? Свои или ближнего? Что каждому из нас свойственно? Нам свойственно видеть ошибки, промахи других намного быстрее, чем свои собственные. Причем ошибки другого я вижу издалека. Вот у меня очень хорошо получается, а своих грехов под носом не замечаю. В чем суть самоправедности? Самоправедность видит себя в очень хорошем свете, в то время как других в ужасном состоянии. Иисус в Нагорной проповеди говорит следующие слова, это Матфея 7 глава с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Душа попечения или консультация семейных пар – Нелегкое занятие, когда приходят к тебе муж и жена, и каждый со своим списком. Жена приходит и говорит, я больше с этим человеком, с мужем жить не буду. Если он не поменяет, и у нее есть список, что ему нужно менять. И когда читаешь этот список, думаешь, какой ужасный муж. Но когда... Дело доходит до мужа, и он рассказывает, что нужно поменять жене, тогда понимаешь, как он мог терпеть такую жену. Самое интересное то, что никто из э, этих людей, кто приходит на консультацию, не говорит, какой я ужасный, как меня жена может или муж может меня терпеть. Помоги мне понять свое сердце и изменить его. Удивительно, что люди ожидают, чтобы что-то поменялось у ближнего. А что нужно поменять в церкви, которую ты посещаешь, чтобы она была лучше? Духовнее, притягательнее, отзывчивее. Чтобы она была истинно библейской в самом хорошем, добром этом понимании. Думаю, что люди бы дали пару очень хороших советов. Я не сомневаюсь в этом. Возможно, твой совет тоже бы был э, в этом списке. Ну, например, чтобы в церкви было больше любви. Чтобы люди были отзывчивее, жертвенные. Чтобы больше молились, больше жертвовали, больше постились, читали и применяли Библию, больше прощали ближним. Были кроткие, смиренные, чтобы дьякона были исполнены Святого Духа, как в Первой Церкви, чтобы пастора пребывали в молитве и в слове постоянно. Думаю, что список этот можно было бы еще и продолжить. Я не сомневаюсь, что у тебя и у меня есть хорошие идеи. При всем этом, думаю, что немного бы людей нашлось, которые бы сказали, что церковь была бы лучше если бы я начал меняться. С меня нужно начинать. Боюсь, что этого бы мало кто сказал. У нас ожидание, что все вокруг и все вокруг должны меняться, кроме меня самого. Самоправедность может означать, что у нас искаженный взгляд на себя и на ближнего. Я себя вижу намного лучше, чем я есть. А ближнего моего намного худше, чем он есть. То есть сучок в глазе ближнего в твоих глазах кажется бревном. В то время как бревно в твоем, то есть в моем глазе, кажется сучком. Поэтому ты обвиняешь другого, а себя с легкостью оправдываешь. 
Ты и я можем это делать, оправдать себя. Мои грехи и ошибки это, – это маленькие пустяки, на которые даже не стоит обращать внимания. А вот грехи ближних, их промахи – тут уже совсем другое дело. Как их земля еще может нести? Им нужно минимум в, цер в церкви неделю каяться. Мой вопрос лично к тебе, ко мне. Когда ты последний раз плакал о своем характере, о своих грехах? Когда ты просил Бога, чтобы Он смирил тебя, поменял тебя, потому что ты гордый? И я призываю тебя к следующему заданию. Попробуй на протяжении хотя бы недели все, что ты видишь, в других и обвиняешь других в их проступках, честно спросить себя перед Богом, Господь, а нету ли этих грехов у меня? Господи, покажи мне мое сердце, дай мне увидеть себя в Твоем свете, дай мне смотреть больше на себя, не на других, чтобы уподобиться Тебе. Помоги мне не судить ближнего, во-первых, смотреть на самого себя. Я лично хочу молиться об этом и поступать так. А ты желаешь молиться за свое сердце, чтобы Бог поменял тебя. Пусть Бог благословит тебя.